matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Habari gani msikilizaji wangu popote pale ulipo? Kumbuka ni siku nyingine tena ambapo wewe na mimi tunakutana katika kipindi cha mafundisho makuu ambayo yanatupatia nafasi ya kujifunza mengi kupitia kipindi hiki. Msikilizaji, mimi msimamizi wa matangazo leo hii naitwa Kibaga Wilson ambaye tutakuwa pamoja, lakini nikukumbusha tu ya kwamba kwa muda wote huo utaendelea kutegemea sikio kupitia masafa mafupi ya mita band 25 kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania. Na kumbuka unaweza kutupata pia kupitia Morning Star. Msikilizaji bila shaka waweza kuendelea kutupata vizuri kabisa kupitia mtandao wetu wa www.awr.org. Msikilizaji, katika siku hii ya leo tutakuwa na mada ambayo inasema mai gani haya na mada hii nzuri imeleta kwako na mchungaji Wina Malagila nikusia kwamba uweze kumtegea sikio ili uweze kujua kila ambacho wamekiandaa kwa siku hii ya leo lakini kabla sijampatia nafasi ya kuweza kutufundisha kila ambacho wamekiandaa kwa ajili yetu msikilizaji basi sikiliza wimbo mzuri kabisa kutoka kule nchini Kenya na ni Nairobi kati wanakwambia mchungaji mpenzi mchungaji mpenzi
msikizaji mara baada ya kupata ujumbe huo mzuri kutoka kule Nairobi kati uliokuwa unakwenda kwa jina la mchungaji mpenzi na kupatia nafasi ya kuweza kumsikiliza kwa dakika 30 mchungaji Wina Malagila akikwambia maisha gani haya Leo ndugu msikilizaji utafatana nami katika somo ambalo linasema maisha gani haya Maisha gani haya Hilo ndilo somo letu la leo hicho ni kilio cha kila mahali kila mmoja analia maisha gani haya Ninajua hata wewe mama unayeuza pale vitumbua mama unayeuza mandazi bado hata hiyo kazi unalia maisha gani haya hata wewe uliyaajiliwa na serikali ukipata mshahara wako kwa kila mwezi bado unalia maisha gani haya hata yule tajiri ambaye ameonekana kuwa na mali nyingi hata kama anaendesha magari mazuri hata kama amemiliki majumba mazuri lakini bado analia maisha gani haya kwa nini aendelee kulia maisha gani haya maana inawezekana amebarikiwa katika kupata mali amebarikiwa katika kupata yumkini magari na mali nyingi lakini bado magonjwa ya kutisha yanamuandama lakini bado inawezekana hajatambua ni wapi anatoka na ni wapi anaenda pamoja na kwamba anaonekana kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo kila mmoja analia maisha gani haya? Maandamano kila mahali. Kila kukicha kule Misri maandamano. Kila kukicha hata Tanzania watu wanafanya maandalizi ya kufanya maandamano kikubwa pale kinachotafutwa ni kwa sababu ya kilio cha watu wa kilia maisha gani haya. Sikuliza rafiki. Maisha gani haya? Ilikuwa ni sauti ya mama mmoja iliyosikika akilalamika Mama huyu alikuwa mwaminifu, alikuwa anafanya kazi za ndani kwa mwajili mmoja. Huyu mwajili alikuwa ni tajiri na huyu mama alifanya kazi kwa muda wa miaka kama kumi na mitano. Lakini mama huyu siku moja aliamua kutoweka ghafla kutoka nyumbani kwa mwajili wake. Mwajili huyu alianza kumtafuta huyu mama. Lakini hakuweza kupata mafanikio ya kumpata na kisha aliweza kutoa taarifa ili aweze kupata usaidizi wa kutafuta habari hizi kumtafuta huyu mama aliyekuwa amemwajili ame na ndipo askari wa jiji lile walipokuwa na mtafuta yule mama maana ule mji ulikuwa umezungukwa na, na, na milima midogo midogo milima kumbe huyu mama aliondoka na akaenda akaketi katika ule mlima na alichokuwa anakitafuta huyu mama alikuwa ameamua kufa sasa mama huyu aliendelea na ule mgomo wa kutokula akiwa ameketi katika ule mlima lakini jambo la kushangaza wakati askari wanatafuta walimkuta huyu mama katika ule mlima akiwa amejinamia akiwa katika hali ya upweke na huyu mama aliendelea kuketi akiwa na masikitiko na akiwa anaambiwa hebu kwa nini huhitaji kula hebu kula ili tuweze kuelewa ufumbuzi wa kile kinachokusumbua lakini huyu mama aliwambia niacheni maana nimeamua kufa niacheni maana nimeamua kufa sioni sababu ya kuendelea kuishi kwa nini sioni sababu ya kuendelea kuishi mama huyo alisema maana anasema hakuna anayenijali mimi ni kijakazi tu mmoja kati ya maelfu katika jamii nifanye na fanya kazi za kinyonge maisha yangu yameonekana hayana thamani sina ndugu au jamaa sina marafiki mimi ni mpweke kiasi kwamba sioni sababu ya kuishi hakuna anayenijali kabisa najua rafiki Hivi karibuni utafiti ulifanywa kama ungelipata nafasi ya kuzungumza na Mungu na ukapata nafasi ya kumuuliza Mungu swali unajua mimi kama mwimi kama ningelipata nafasi leo ya kuzungumza na Mungu moja kwa moja na nikaulizwa kwamba ni nini ambacho ninahitaji kumuuliza Mungu na ambacho sikioni kana kwamba ananifanyia Ningemuuliza Mungu, "Je, Mungu unanijali?" Hilo ndilo lingelikuwa ni swali langu. 
Lakini pamoja na kwamba ningeuliza swali Mungu na nijali na ninaamini Mungu angalinijibu kwamba ndio ninakujali. Lakini ningeuliza swali jingine. Sasa kama unanijali, mbona ninahangaika kiasi hiki? Mbona mauti yanaiandama familia yangu? Mbona nimeendelea kuwa na umaskini kiasi hiki? Mbona magonjwa yameendelea kuniandama? Lakini hilo nafikiri ni swali ambalo hata wewe ungeweza kujiuliza. Swali ambalo ni swali lingeweza kukusogeza tu karibu na hitaji lako na ulifikiria. Na kuona kwamba Mungu hawanijali kwa sababu tu ya hayo yanayokuwa yakiniandama. Kwa sababu tu ya umaskini unaoniandama. Kwa sababu ya kuwa na magonjwa tele yanayoniandama. Lakini rafiki isikia Fatana nami tena katika kipindi hiki hicho ni kilio kinachosikika kwa watu kwamba maisha gani haya ni kilio changu na ni kilio chako lakini Mungu ameendelea kutupatia nafasi na wakati mwingine tunaendelea kujiuliza ni nani anawajibika na shida hizi ni nani anawajibika na tabu tunazozipata ni nani anawajibika na magonjwa tunayoyapata hilo ndilo swali ambalo tunakwenda kujiuliza ni nani ana, anawajibika na kutufanya sisi tupoteze matumaini ni nani anawajibika na kuonekana sisi hatuna thamani ndugu msikilizaji Ninajua hapo ulipo magonjwa yamekuandama. Hapo ulipo najua umekwisha kata tamaa. Hapo ulipo najua huna matumaini. Hapo ulipo najua umaskini ulio nao. Hapo ulipo ninajua yumkini hata unakula chakula mara moja tu kwa siku. Lakini je, ni nani ameleta habari ya maisha hayo ulio nayo? Lakini leo nahitaji kueleze kwamba liko tumaini lenye baraka tumaini hili ambalo tutaliangalia hapa baada ya kuwa tumebaini na kuona kwamba ni nani ametuletea shida hizi ni nani ametusukumia tabu hizi ni nani ameleta maombolezo katika maisha yetu Yesu alikuja na mfano huu katika matayo 13 na lile fungu la 27 Yesu alikuja na mfano huu ni mfano ambao tunapaswa kuangalia akitumia habari ya shamba akitumia habari ya mbegu akitumia habari ya magugu na akitumia habari ya mbegu zilizo bora maana mbegu zilizopandwa zilikuwa bora na zikapandwa katika eneo ambalo ni zuri lakini sikiliza rafiki katika matayo 13 na lile fungu la 27 Bwana anasema watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana hukupanda mbegu njema katika konde lako limepata wapi basi magugu hilo lilikuwa ni swali linaulizwa kwamba Bwana hukupanda mbegu njema katika konde tunapoongea habari ya mbegu njema tunaonyeshwa kwamba Mungu wakati anaiumba dunia hii aliumba ikiwa katika hali ya kupendeza aliumba ikiwa katika hali ya kuvutia hali ambayo ilikuwa imefika mahala kila aliyeumbwa alitamani na kufurahia kuishi katika mazingira yaliyokuwa yenye kupendeza na Mungu alimweka Adamu katikati ya dunia hii. Dunia iliyokuwa nzuri, iliyokuwa na kila kitu. Dunia iliyokuwa haina masumbufu, wala haina magonjwa wala kilio, wala haikuwa na njaa, wala dunia haikuwa na vilio, wala dunia haikuwa na mafuriko, wala haikuwa na tsunami dunia hii, wala haikuwa na vimbunga vya Katrina, ilikuwa ni dunia yenye kupendeza. Na ndio maana Bwana anasema alipotengeneza hii dunia, dunia ambayo ni kama konde, ambayo imefanishwa kama shamba na mbegu nzuri ni yule mwana damu aliyeumbwa katika hali ya ukamilifu akawekwa katika dunia rafiki dunia ikafika mahala ikapoteza sula yake ni nani anayewajibika na uharibifu na shida hizi tunazozipata lile fungu la 28 katika matayo 13 Inaangalia akasema kwamba yale akasema fungu la 28 la 28 Mathayo 13 anasema akawaambia adui ndiye aliyetenda hivi maana lilikuwa ni swali la wanafunzi wakihitaji kupata jibu unajua rafiki 
Mungu wakati anatuweka katika ulimwengu leo kumetokeza magugu unajua magugu ni wale wale wote ambao Um, wameamua kutembea tofauti na njia ambayo Mungu anahitaji tutembee watu waliotengeneza uovu na kuamua kuishi katika uovu wakachipuka katikati ya watu ambao wameamua kutembea katika kweli ya Mungu adui ndiye aliyearibu sura ya dunia hii adui ndiye aliyeotesha magugu katika lile shamba maana ndilo swali leo kwamba tumeumbwa tukiwa wakamilifu tumeumbwa tukiwa hatuna magonjwa tumeumbwa tukiwa hatujui kuna njaa tumeumbwa tukiwa hatujui kuna umasikini lakini yule adui akaja akateremka akapanda magugu na ndio maana leo tumeendelea kulia maisha gani haya kila mahali tunapokwenda ni maisha gani haya Sikuliza rafiki kisa hiki katika kile kitabu cha ufunuo 12 na lile fungu la saba Sikulize tunaoongea huyu adui Huyu adui ni nani anayezungumuzwa katika matayo 13 na fungu la 28? Ni adui gani huyu? Ni adui gani huyu ambaye ameleta mfarakano, ameleta shida, ameleta tabu katika dunia hii? Katika ufunuo 12 Maandiko yanasema lile fungu la saba hadi la tisa kulikuwa na vita mbinguni Mikale na malaika zake wakapigana na yule joka yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake lile fungu la nane nao wa kushinda wala mahali pao hapa kuonekana tena mbinguni fungu la tisa yule joka katupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi la shetani au danganyaye ulimwengu wote akatupwa katika hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye maana hii ndio mbegu ambayo iliota katikati ya konde ambalo lilikuwa limepandwa mbegu nzuri lilikuwa konde ambalo Bwana alitegemea kwamba mavuno yatakayo kuwa yakitoka pale mimea itakayo kuwa ikichipua itakuwa ni mimea mizuri yenye kuvutia yenye kupendeza lakini ibirisha kamua kuotesha magugu na kufika mahala ili kila mmoja ambaye ameonekana kuwa mbegu nzuri aweze kubadilishwa na kuonekana kuwa mbegu ambayo ni mba. ni ibilisi yule aliyepingana na sela za Mungu mbinguni yule aliyekataa maelekezo ya Mungu akashuka chini akashuka katikati ya watu naye akaendelea kupandikiza magugu ili tu naye aweze kuongeza idadi ya wafuasi kama jinsi alivyoteremka na malaika ambao walikubali kumfuata na kumwamini dhidi ya upinzani wake aliyokuwa akiufanya dhidi ya Mungu pale mbinguni Lola fiki huyu Ibilisi unajua mwanzoni alijulikana kwa jina la Lucifer. Huyu joka alijulikana kwa jina la Lucifer. Na Lucifer ukiangalia kile kitabu cha Agano la Kale, kitabu cha Ezekiel ambacho kinapatikana katika Agano la Kale, Agano ambalo watu walikuwa wanafikiri linahusu maandiko, kumbe sio. Sasa manabii waliotuandikia sikia, walimwona Lucifer wakitaja sifa ya Lucifer ilivyokuwa ambaye baadaye aligeuka akawa ibilisi ambaye ameshuka kwetu, ameudanganya ulimwengu na kuamua kupandikiza magonjwa na kuamua kupandikiza vita na kuamua kupandikiza dhiki na kuamua kupandikiza umasikini Lucifer Biblia inasema katika Ezekiel 28 na lile fungu la 12 Sikuliza Biblia inasema nini kuhusiana na huyu Lucifer jinsi alivyokuwa ambaye sasa alibadilika na kuwa ibilisi alibadilika na kuwa joka alibadilika na kuwa shetan mm. Katika kile kitabu cha Ezekiel 28 na lile fungu la 12 nitasoma pale bwana anaandika mwanadamu 
Ezekiel 28:14 mwanadamu mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro maana iblisi alifananishwa na mfalme wa Tiro umwambie Bwana Mungu asema hivi wewe ukitia muuli kipimo umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri huyo alikuwa ni iblisi ambaye alifananishwa kama mfalme wa Tiro ulikuwa ndani ya Edeni bustani ya Mungu kila jiwe la thamani lilikuwa ni kifuniko chako kumbe shetani alikuwa ni mzuri maana alikuwa amefunikwa na madini alikuwa amefunikwa na madini mazuri yaliyokuwa yenye thamani maana muonekano wake ulikuwa unaonekana kana kwamba ni madini yenye thamani ambayo alikuwa amemfunika kwa hiyo shetani madini haya yanawakilisha namna ambavyo shetani alivyokuwa na utukufu namna ambavyo shetani aliumbwa akiwa mzuri akiwa na jina la Lucifer akiwa malaika mkuu juu ya malaika wala wengine lakini iblisi ule uzuri hakuridhika nao akaamua kutokuridhika na ule uzuri ambao Mungu alimuumba nao akaamua kuasi akaamua kubadilisha na kuona hata uzuri aliyoumbwa nao yumkini angalikuwa yeye mwenyewe ndiye mtawala angalikuwa ni mzuri zaidi ya jinsi alivyo kwa hiyo akaamua kuanzisha vita na upinzani dhidi ya sheria ya Mungu lile fungu la 15 sikiliza Ezekiel anaandika maneno haya anasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako rafiki sikiliza ndugu msikilizaji Lucifer alikuwa mkamilifu toka alipoumbwa hadi hapo uovu ulipoanza kuonekana moyoni mwake Lucifer akapoteza uzuri wote na akapoteza ukamilifu maana ndiye aliamua kuanzisha vita na Mungu maana ukiangalia ile fungu la 17 Ezekiel 28 Anaandika anasema moyo wake uliinuka moyo wake uliinuka ukatamani kuwa zaidi hata ya aliye muumba Maisha gani haya? Hicho ndicho kilio chetu. Maisha gani haya ndugu msikilizaji? Tafakari maisha yako ulio nayo pale nyumbani. Tafakari maisha ulio nayo katika familia yako. Tafakari maisha ulio nayo dhidi ya majirani zako. Tafakari maisha ulio nayo pamoja na watoto wako. Tafakari maisha ulio nayo kazini mwako. Maisha gani haya? Maana kila kitu sasa kinaonekana kina thamani machoni pako. Lakini sikia Isaya 14 fungu la 12 hadi la 14 yeye Isaya anaonyesha namna shetani alivyoanguka kumbuka tumesoma katika ufunuo 12 tukaona kwamba shetani alitupwa na kutupwa kwake kulitabiliwa na wale manabii Mungu aliwatumia manabii kutuonyesha kwamba huyu Lucifer malaika mkuu itafika muda ataasi na atatupwa na Isaya aliona kwamba huyu ibilisi atatupwa na ndio maana katika Isaya 14 anasema jinsi ulivyoanguka e, nyota ya asubuhi jinsi ulivyoanguka ibilisi alitupa kutoka juu na tunaona ibilisi alipotupa katikati yetu ameendelea kuleta shida ameendelea kuleta tabu na ndio maana watu wanaugua anapowatupia mapepo anapowatupia magonjwa baadaye anajifanya kuonekana kuwa malaika wa nuru na kisha akiwalagai na kuwadanganya kwamba angeliweza kuondoa mapepo yale lakini rafiki sikiliza Mungu wetu ni Mungu ambaye ni Mungu mwenye upendo. Maana limekuja likiulizwa swali naweza likauliza swali kwamba inakuaje jamani? Tumoja liniuliza swali mchungaji. Inakuaje? Leo kwa nini Mungu asingeliweza kumwangamiza huyu? Kwa nini Mungu asingeliweza kumuua iblisi? Maana alijua kwamba anatuletea shida. Maana alitambua kwamba atatuletea mateso. Maana alitambua kwamba atatuletea magonjwa. Nikwambia rafiki kwa nini Mungu akufanya hivyo? Mungu wetu ni Mungu wa uhuru. Na ndio maana hata wale malaika kule mbinguni aliwapa uhuru. 
hakuona sababu ya kuweza kuwashikilia akawapatia uhuru kamili wa kuona wao wachague ni nini wanachotamani kukifanya nikwambie rafiki Mungu wetu si dikiteta nikwambie rafiki sifa ya Mungu Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo hakuhitaji aweze kunienyesha mimi kama mashine hakuhitaji anienyeshe mimi kama roboti tu ambaye pasipo kuongozwa au kusimamiwa haiwezi ikatenda kazi Naam, kufiki hapo msikilizaji naamini kwamba umebarikiwa sana kupitia mchungaji huyu uh, kwa kile ambacho amekileta kwetu muda huu. Lakini kumbuka kama utakuwa na maswali, maoni, changamoto na lolote ambalo linaendelea kukusumbua muda huu, tafadhali usiendelee kubaki nalo moyoni mwako. Unachopaswa kufanya ni kukumbuka kuchukua karatasi na peni yako alafu kisha unatuandikia kupitia anwani hizi hapa zifuatazo. Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni Kiswahili at AWR r.org namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania na msikizaji naitwa Kibaga Wisonia asante sana kwa kuchagua kwa idha ya Kiswahili ya Radio Adventist wa Mwanguni AWR lakini pia asante sana kwa kuchagua kuwa pamoja nami katika muda huu mchache tu lakini ambao naamini kwamba umebarikiwa sana. Na kumbuka kwa siku ya kesho ni kipindi cha muziki na muziki kwa leo na muziki tafadhali endelea kutegea sikio idha ya Kiswahili ya Radio Adventist wa Mwanguni kwa siku ya kesho hususan katika kipindi hicho lakini pia tutakuwa na kipindi cha maneno yaletayo faraja faraja utaipata kupitia kipindi hiki na napofikia mwisho kabisa wa kipindi changu siku ya leo msikilizaji basi napenda nikushukuru sana kwa sababu uh, bila ya wewe mimi siwezi kuwa hewani lakini kwa sababu we uko pamoja nami ndio maana mimi na wewe tunaendelea kuwasiliana vizuri kabisa kupitia vipindi hivi uh, mwimbaji leo hii anaitwa Evelyn Kwamboka anakwambia masumbuko ya dunia masumbuko